प्रस्तुति अवस्थान तीन जन विशेषज्ञ मुखोमुखी डायरेक्टर संगठन Secretary of International Affairs, uh, Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies Department, Master 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 छड़ी समय इंडिया लकडाउन समय कोविड नाइनटीन कारण 
যে স্বাভাবিক কার্যক্রম সেই স্বাভাবিক কার্যক্রমটা কিন্তু সাংঘাতিক্রম ভাবে এফেক্টেড হয়েছে নেগেটিভলি কারণটা হচ্ছে যে দেখেন এই যে অন্য অনেক কাজ অনলাইনে করা যায় কিন্তু আমাদের যেহেতু ভলান্টিয়ার সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন মানুষ অফিসে আসতো কিংবা নানান ফর্মে বিভিন্ন জায়গায় সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং ডায়লগ এইগুলা কিন্তু অহরহ হতো আর কি সেই জায়গা যেহেতু সেগুলার ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে চলতে হচ্ছে এবং অনেকটা লকডাউনের মতো অবস্থা যদিও এখন কিছুটা ইয়ে হয়েছে ওপেন হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে তো এই সাক্ষাৎ साधारण मानस कम भाव কষ্টের মধ্যে আছে বিশেষ করে আপনারা জানেন যে এই ভাবে এই যে অনেক মানুষ চল্লিশ লক্ষ মানুষ আবার নতুন করে হয়তো বিলো পাওয়া বা লেভেলে চলে যেতে পারে সেই এই একটা বড় আছে আর কি সেই জায়গায় সাধারণ মানুষ এই কষ্ট আবার এর মধ্যে কিছু পজিটিভ দিক আছে পজিটিভ দিকটা হচ্ছে যে দেখেন প্রকৃতি কিন্তু তার স্বাভাবিক পর্যায়টা নিয়ে আসতেছে তার যে যুব বৈচিত্রে যে সমস্ত পাখি গাছ পালা বা জলজ প্রাণী যেগুলো আছে বুড়িগঙ্গার পানি অনেক ইয়ে সেই দিক থেকে কিন্তু অনেকটা ভালো হয়ে এবং এই জন্য কিন্তু আমরা এখান থেকে একটা শিক্ষাও নিতে পারি যে আমরা আসলে কিভাবে এই প্রকৃতিটাকে দেখব যে আমাদের এতদিন পর্যন্ত যে শিক্ষাটা এই যে কোভিড এর কারণে যে একটা নতুন ভাবে শিক্ষা দিচ্ছে যে আমরা এতদিন পর্যন্ত যে জীবনযাপন যেভাবে করতেছিলাম মনে হচ্ছিল যে এইভাবেই চলবে সারা দিন কিন্তু এটা যে ব্রেকডাউন হচ্ছে এটা কিন্তু এই প্রথম ভালোভাবে উপলব্ধি করছে সারা বিশ্ব এবং বাংলাদেশ সহ সেই জায়গাগুলো থেকে যে না আমরা যেভাবে চলছিলাম জি আমরা ওই বিষয়ে পরে আসব অবশ্যই আপাতত আমরা একটু শামসুন নাহার মেমের অবস্থানটা জানতে চাই যে ম্যাম বিউপিতে একটা ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন এখন লকডাউনের সময় আপনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন করছেন এবং আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি এখন অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু কি চালু আছে এই বিষয়ে বলুন ধন্যবাদ প্রথমে আপনাদেরকে মানে এত চমৎকার টাইমলি একটা ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করার জন্য এবং টপিক তো চমৎকার বাট আপনি যেহেতু জিজ্ঞেস করলেন লকডাউনের সময়টার পরিস্থিতির কথা তাই না এডুকেশনাল পরিস্থিতি আমাদের সব ভিউ স্পেশালি আমি যেখানে আছি বাট আমাদের জন্য হ্যাঁ এটা ঠিক যে বাংলাদেশে ওভারঅল মানে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কিন্তু আমাদের সবার জন্য অন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তাদের হ্যাঁ একটু সময় লেগেছে মানে এখন অনেকেই অনলাইনে চলে আসছে বাট ইউপির জন্য আসলে একটা যে ব্যাপারটা আমাদের ইয়ে ছিল আমরা কিন্তু ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে ফ্রম ভেরি ফার্স্ট ডে আমরা মানে অনলাইন নিয়ে আমাদের ক্লাস কার্যক্রম গুলো আমরা শুরু করতে পেরেছিলাম এটা মানে আমি মনে করবো যে আমাদের বিউপির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে আমাদের যে একটা অর্গানাইজেশনাল একটা সেট আপ আগে থেকেই ছিল সেটাই হয়তো আমাদের মানে এই ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলোর সাথে ইনভলভ করতে সক্ষম হয়েছে আর ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ক্লাস কার্যক্রম হ্যাঁ আমরা শুরু করেছি বাট আমাদের মধ্যে যে কানেকটিভিটিটা ছিল মানে স্টুডেন্ট টিচার এবং আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে সমস্ত এই জিনিসটা হচ্ছে আমার কাছে সবচাইতে বড় মনে হয়েছিল কারণ এই সময়টা দেখেন একটা মানে কঠিন একটা পরিস্থিতিকে সবার কাছে রিচ করার জন্য সবাই কেমন আছে এবং আমরা আপ টু ডেট থেকে ছিলাম যে কেমন আছে সবাই সব জিনিসগুলো জানার জন্য এবং আমাদের কিন্তু অন্যান্য মানুষদের 
আমরা <laughs> কিভাবে <laughs> দেখছি পৃথিবী জুড়ে পৃথিবীতে আপনার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব মারাত্মক ভাবে পড়ছে এক্ষেত্রে সমুদ্রের স্তর মানে স্তর উপরে উঠে যাচ্ছে এবং বরফ গলে যাচ্ছে যা এর কারণও রয়েছে কারণ আপনার অনেকগুলো কারণ রয়েছে আমরা সেখানে যেতে চাচ্ছি না আমরা সারদের কথা শুনব তবে বিজ্ঞানীরা আরেকটা বিষয়ে দেখেছেন সেটা হচ্ছে যে যখন আপনার বন জঙ্গল উজাড় করা হচ্ছে তখন প্রাণীদের রোগগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে কারণ প্রাণীদের আবাসস্থল যখন ধ্বংস করা হচ্ছে তখন মানুষের কাছে সেই রোগ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে এরকম বিজ্ঞানীরা দুই দশক ধরে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন অনেক যেমন একজন ব্রাজিলের একজন বিজ্ঞানী তিনি সতর্ক করেছিলেন যে আগামী এশিয়া মহাদেশে যেভাবে বন উজাড় করা হচ্ছে গত সেখান থেকে দেখা যায় যে আপনার এই অঞ্চলে অনেক মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে এবং সেই তিনি দুই হাজার আঠারো সালে সেই একটা গবেষণার মাধ্যমে তিনি সেটা বলেছিলেন এবং তারই প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এশিয়ার চায়না থেকেই মূলত মহামারী কোভিড নাইনটিন এর শুরু হয়েছে তো আমরা এই কারণে আজকে দেখলাম যে কি জলবায়ু পরিবর্তন যেরকম হচ্ছে একই সাথে বন উজাড় করা হচ্ছে ফলে প্রাণী কুলের আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর ক্ষতিকারক হচ্ছে তো স্যার আজকে টপিকটা ক্লাইমেট চেঞ্জ কোভিড নাইনটিন এবং প্রিপেয়ারনেস অফ বাংলাদেশ আমি মোকাদ্দিম হোসেন স্যারের কাছে যে জানতে চাইবো যে স্যার আজকের টপিকটা নিয়ে যদি আপনি একটু কিছু বলতেন যে এই বিষয়টা আসলে কতটা প্রাসঙ্গিক ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে কোভিড নাইনটিনের মতো মহামারীগুলো কি জলবায়ু পরিবর্তন এটা আগে ছিল এখনো আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমরা দেখেছি যে নানান ধরনের মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেগুলো সেগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুলো এমনই অবস্থায় ছিল যে সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে লক্ষ কোটি মানুষ মারা গিয়েছে এবং বিশ্বের যতগুলো মহামারী হয়েছে আমরা বৈশ্বিক যে মহামারী গুলোর দিকে যদি তাকাই তাহলে সেটাও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি তার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন একটা গভীর সম্পর্ক আছে এখন এই জলবায়ু পরিবর্তনটা আসলে দেখুন এটা দুটো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে নেচার বা প্রাকৃতিক কারণে এটা এটা ইনভিটেবল এবং এটি যে মাস্ট যে 
জলবায়ু পরিবর্তন হবে এবং এটা আবহাওয়ার चारदान बहुधर মানুষের কার্যক্রম এবং ফ্যাক্টর গুলো জড়িত আছে সেখানে শিল্পায়ন থেকে শুরু করে নগরায়ন থেকে শুরু করে বংশন্যতা থেকে শুরু করে পরিবেশ দূষণ থেকে শুরু করে পানি দূষণ থেকে শুরু করে তারপর ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং যে ব্যাপক চেঞ্জ যেটা হচ্ছে সেটা থেকে শুরু করে এগ্রিকালচার ল্যান্ড কে অপভার্ট করা বা বনভূমিকে পরিবর্তন করা বা হিউম্যান সেটেলমেন্ট এবং বহু ধরনের মানে শহর এবং নগরায়ন প্রক্রিয়া पर जलवायुपेक्षा कर व्यापक भाव प्रभाव पड़े तो प्रभाव समुद्रुतन घटे समुद्र स्रोतर जोन घटे क्लैमेट चेन्जे सरसिफेक्टुद्र स्रोतर पर फिर ऋतु आई ऋतु सांघातिकन हो कृषि भारत महासागर बंगोपसागर बड़ा जो आज जलवायु 
এই যে ডিজাস্টারের কারণে উপকূলবর্তী বিশেষ করে উপকূলের যে সমস্ত মানুষগুলো আছে সেই মানুষগুলা কিন্তু নানান রকম ভাবে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো ক্ষতি হচ্ছে তাদের যানমালের ক্ষতি হচ্ছে সেই জায়গাগুলো আর সরকার ওইখান থেকে রেসপন্স করতে বাধ্য হচ্ছে সেইগুলো আছে অর্থাৎ সরকারের একটা বাজেটের একটা বড় অংশ সে কিন্তু সেখান হয়েছে আরেকটা হচ্ছে যে সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা যদি বাড়িয়ে যায় তাহলে ধরুন হাওড় এলাকা পর্যন্ত কিন্তু আসে যাবে আমাদের নুনা পানি এমনকি ঢাকা শহরেও যেহেতু আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারটা উপরে উঠে যেতেছে তাহলে কিন্তু ওই যে আমাদের খাওয়ার পানি থেকে শুরু করে এই খাওয়া অন্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো সাংঘাতিক্রমে হ্যাম্পার তো হবেই এই এমনকি আমাদের খাওয়ার পানি পর্যন্ত সংকট একটা দেখা দিবে সেই জায়গাগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্যালামিটিস বা ন্যাচারাল ক্যালামিটি এই যে মানব সৃষ্ট কারণ গুলাতে সাথে মিশে যে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস গুলো এইগুলোর পরিমাণটা কিন্তু বাইরে যাচ্ছে এবং বাইরে যাওয়ার সাথে সাথেই একটা ব্যক্তি পর্যায়ে হোক সামাজিক পর্যায়ে হোক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক আমাদের কিন্তু অনেক বেশি রিসোর্স ওইদিকে মোবিলাইজ করতে হচ্ছে এবং নতুন করে ভাবতে হচ্ছে সেই জায়গাগুলো আমরা সেই প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি না অন্য একটা প্রসঙ্গ আমরা নিয়ে আসতে চাই এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আপনার কোভিড নাইনটিন এর মতো মহামারী গুলো ছড়িয়ে পড়ছে এই যে মানব মানব সমাজের জন্য বড় ধরনের হুমকি আসছে সে হুমকির ক্ষেত্রে আসলে আমাদের পদক্ষেপটা কতটুকু হচ্ছে আমাদের করণীয়টা কি এবং সেটা কি আমরা নিতে পারছি ধন্যবাদ আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত অনেক ধরনের রিসার্চ হয়েছে আপনি যদি দেখেন যে এই রিসার্চ গুলি কিন্তু একটা এই যে ইনফেক্ট मध्य छड़े पड़े रिसेंटलि फ्लू थे देखते पाई ফর এক্সাম্পল আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিতে যাচ্ছি রিসেন্ট ভেরি রিসেন্ট আপনি নিশ্চয়ই জানেন সেগুলো যেমন ইবোলা আউটব্রেক যেমন যেটা কিনা হলো ওয়েস্ট আফ্রিকাতে যেটা এটা রেজাল্ট কি কি কারণে হলো এটা কিন্তু মেইনলি হয়েছে ডিফরেস্টেশনের কারণে আমরা তো সবাই জানি জিনিসটা যে ডিফরেস্টেশনের কারণে এবং যেটা লিড করলো টু ক্লোজ কন্টাক্ট বিটুইন দা হিউম্যান এবং ওয়াইল্ড লাইফ এরকম আবার আপনি যদি এভিয়ান ফ্লুর কথা বলেন সেটা সেটা কিন্তু অলসো লিঙ্ক উইথ দা ইন্টেনসিভ পোলট্রি ফার্মিং এর ফলে যেটা আবার নিভ যে ভাইরাসের কথা আমরা জানি যে মালয়েশিয়াতে কি হলো নিভ ভাইরাসটা অনেক বেশি পরিমাণ পিক কালে ইয়ার ফার্মিং এর ফলে কিন্তু মালয়েশিয়াতে এই ধরনের ভাইরাস গুলো ছড়ালো তারপরে যদি আপনি ধরেন মার্স কপ এই যে আমরা কোভিড নাইনটিন বলছি এরকম কিন্তু আমরা আরো দেখেছি যে মিডল ইস্টে মার্স কপ তাই না তারপর হচ্ছে যেটা ট্রান্সমিটেড ফ্রম এ এনিমেল রিজার্ভার থেকে এনিমেল রিজার্ভার থেকে যেটা এবং তারপর সার্স যেটা সার্স কপ বলে তারপর হচ্ছে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস তারপর জিকা ভাইরাস এই যে প্রত্যেকটা এখন নাও যে কোভিডটা কোভিড নাইনটিন হুইচ ইজ এমার্স ফ্রম দা চায়না অ্যাকচুয়ালি উই নো অ্যাবাউট দিস এই যে চায়না থেকে আসলে এখন হচ্ছে এটা একটা প্যান্ডেমিক ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অলরেডি ডিক্লার দিয়েছে একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি কিন্তু এটা আপনি দেখেন যে এই যে প্রত্যেকটা ভাইরাসের কথা আমি বললাম এই প্রত্যেকটা ভাইরাসের কিন্তু এটার সাথে একটা এনিমেলের একটা রিলেশন আছে যেটা জুনেটিক বলে জুনেটিক এটা এটা টার্মটা আসছে হচ্ছে গ্রিক জু বা যেটা জু হচ্ছে এনিমেল এবং অসিস হ্যাঁ অসিস হচ্ছে ডিজিজ তারপরে এই যে জেনেটিক প্রত্যেকটা ভাইরাসের আমি নাম বললাম এগুলোর সাথে কিন্তু একটা ডিজিজের একটু সম্পর্ক রয়েছে এনিমেলের হ্যাঁ 
তারপর যদি আপনি দেখেন যে এখন এই যে কোভিড নাইনটিন এখন এই জিনিসগুলা যখন আমাদের হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস গুলোর কথা আমরা বলবো ওয়ান এক্সাম্পল হচ্ছে ডিফরেস্টেশন হ্যাঁ যখন ডিফরেস্টেশন বা আমাদের অ্যাক্টিভিটিস কারণে যে ওয়াইল্ড লাইফ এর যে ক্ষতি হচ্ছে আপনারা তো জানেন যে এখন এই যে ষাট গত ষাট বছরে প্রায় গত পঞ্চাশ বছরে প্রায় ষাট ওয়ান বিলিয়নের মতো কি হলো ওয়ান ষাট বিলিয়নের মতো আমাদের যে অ্যানিম্যাল স্পিসিস কিন্তু আমরা লস করেছি তার মানে হচ্ছে এই যে ডিফরেস্টেশন এবং অ্যানিম্যাল ওয়াইল্ড লাইফের যে ক্রাইসিসটা লস হয়েছে এর ফলে কিন্তু কি হবে এই যে ডিজিজ গুলা এগুলা খুব দ্রুত আমাদের হিউম্যান এবং অ্যানিম্যাল এর ইন্টারেকশনটা খুব কাছাকাছি আসবে তখন এই যে এই রোগ জীবাণুগুলো এগুলো খুব দ্রুত আমাদের কিন্তু फोराम रिसेंटलिमिक फोराम नोट कर खुब बस चार गुण मत कर ध्वस कर दी रिसेंट स्टाडी देखें वाइल्ड लाइफ स्टाडी कर रिलेशन ध्वस कर जलबायुर्तन जख पानी बरफ गले जाए पानी स्तर बृद्धि पाए समुद्र सर दूधर कारण रही है एक हम मानव सृष्टि और एक प्राकृतिक तो एखान उत्तरण विषय गो आलोचना करते हैं प्रथम जानते चाहब जो तलबायु परिवर्तन नहीं पृथ्वी जो पदक्षेप निच्चे से कतटुकू पर्याप्त एवं बांगलेश पदक्षेप मुखदेम हुसें सर प्रथम कथा सब कम बस जलवायु दायी ना जटिलता जाना 
কিন্তু পাল্টাই যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো থেকে তো সুতরাং এখানে আমাদের কিন্তু অবশ্যই এই যে বাইরে থেকে যে সহায়তাটা পাবো যেটা আমরা আশা করতেছি সেটা অবশ্যই করব এবং সরকার সেগুলো করার চেষ্টাও করতেছে সেই জায়গায় কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রি গুলো তাদের নিজস্ব কারণে এবং নানান কারণে কিন্তু তারা যেটুকু কমিটমেন্ট করছে সেগুলো হচ্ছে না আমি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওইভাবে আজকে যাচ্ছি না সেটা নানান আলোচনা এখন আমরা কি করতে পারি সেই জায়গাটা একটু বেশি জোর দিচ্ছি সেই সব জায়গায় প্রথমত দেখেন ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে শুধুমাত্র এই যে বড় বড় ফ্লোরা ফোনা এগুলোই দূর যাবে সেটা না সবচেয়ে বেশি এফেক্ট হবে কিন্তু আমাদের কৃষি খাতে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট হবে কৃষি খাতে সুতরাং এই যে কৃষি এই যে বড় বড় ফ্লোরা ফোনা ওগুলো তো এফেক্ট হবেই সেগুলোর একটা এফেক্ট আমাদের মধ্যে পড়বেই যে কৃষি খাতের যে জীব বৈচিত্র এই জীব বৈচিত্রটা কিন্তু সাংঘাতিক রকম ভাবে আমরা যে খাওয়া খাইতেছি আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমরা যে চিকিৎসা মেডিসিন এই সমস্ত কিছুগুলো কিন্তু এই জীব বৈচিত্র থেকে আমাদের গ্রামে গঞ্জে এইগুলো থেকে কিন্তু আসতেছে সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা যে এই যে ম্যাডাম যে কথাটা বললেন দেখা যাচ্ছে না যে আমরা অনেক স্পেসিস হারাই ফেলাইছি এবং অনেকগুলো এক্সটিন্ট হওয়ার পথে একটা স্পেসিস হারাই যাওয়া মানে আমাদের অফুরন্ত একটা ক্ষতি এক একটা হারানোর সাথে সাথে আরো অনেকগুলো স্পেসিস কিন্তু হারাই যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে সেই জায়গাগুলো থেকে আর কি সেই জায়গাগুলো এখন এটা কৃষিকাজের যে এফেক্টটা হবে সেই জায়গাটা আমি বলতেছি যে দেখেন আমরা হয়তো নতুন নতুন জাত আবিষ্কার করতেছি সেগুলো দিয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়াইতে পারতেছি সেই জায়গাগুলো থেকে আর কি কিন্তু এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ যেত দ্রুত এটার ইম্প্যাক্টটা করতেছে সেটার সাথে খাপ পাওয়ানো কতটুকু সম্ভব এটা নিয়ে আমাদের সাংঘাতিক রকমের ডাউট আছে সেই জায়গাগুলো থেকে কারণ এত দ্রুত কারণ একটা অনেকটা অংশ মাটির পানি নিচে হতে চলে যাবে আর অনেকটা এই যে বললাম যে পানির এই যে সাধারণ পানি আমরা পাবো না হিমালয়ের পানি গুলি যাচ্ছে এবং পঞ্চাশ বছর একশো বছর পরে মিটে পানি পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সেই সমস্ত অন্য জিনিসগুলা এবং আমি যেটা বলছিলাম যে কৃষি ক্ষেত্রে যে জীব বৈচিত্র যেগুলো হারাচ্ছি এখানে ধানের পাটের কিংবা অন্য অন্য যে সমস্ত শাক সবজি তৈরি তরকারি কিংবা অন্য অন্য যে কৃষি পণ্য যেগুলো আছে সেগুলো একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট আছে একটা হলো একটা সাইড যে আমরা হারাই ফেলাইতেছি আর মৌরবার যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে যে জিনিসটা হচ্ছে যে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের যে বিহেভিয়ার প্যাটার্ন গুলো চেঞ্জ হয় এবং এইগুলো প্যাটার্ন চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে এটার সাথে যে ফোনা যেগুলো থাকে সেগুলোর বিহেভিয়ারের প্যাটার্ন হয় সুতরাং এই সব কিছু মিলে কিন্তু আমরা বড় ধরনের একটা খাদ্যের এই কৃষি ঝুঁকির সাথে সাথে খাদ্যের ঝুঁকি আছে এই খাদ্য ঝুঁকির সাথে সাথেই যে জিনিসটা আছে এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে একদিকে আমাদের স্ট্রাগেলটা বাড়বে আর ম্যাডাম যে কথাটা কতক্ষণ আগে বলছেন এবং মুকাদ্দেম সাহেব যে কথাটা বলছিলেন যে বড় বড় যে সভ্যতার পতন গুলার সাথে কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জের বড় একটা সম্পর্ক রয়ে গেছে সুতরাং আমরা যদি খুব ভালোভাবে বিহেভ না করি এই যে ধরুন আমরা এবাউট ফোর মিলিয়ন চার মিলিয়ন বছর আগে থেকে মানব জাতির একটা প্রভাব হয়েছে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না বলে হুমুসের মতো অনেক প্রজাতি কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সেই ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে সেই জায়গাগুলো মোর বার আমাদের অনেক সভ্যতাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে একটা বড় একটা এফেক্ট করতেছে সুতরাং এই পৃথিবীর জন্য যদি মানব জাতি না থাকে বাঙালি জাতি যদি না থাকে তাহলে পৃথিবীর কিছু যাবে আসবে না কিন্তু ক্ষতিটা তো আমাদের হবে সেই জন্যই আমরা ভাবতেছি যে এই যে জায়গাগুলো থেকে আমাদের অনেক বেশি করণীয় আছে সেই জায়গাগুলোতে করোনা কিন্তু আমাদের নতুনভাবে শেখাইছে যে যে ধরুন আমরা যদি প্রকৃতিটাকে ভালোভাবে কেয়ার না করি প্রকৃতির জায়গাগুলো যদি আমরা দখল করে ফেলাই তাহলে শুধু ভাইরাস না ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বহু ধরনের রোগ সব কিন্তু আমাদের মধ্যে দ্রুত সরাই পড়বে যেগুলোকে টেকেল দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের সভ্যতার আছে কিনা সেই জায়গাটা জানি না সেই জায়গাগুলোতে আমাদের নতুন ভাবে ভাবতে হবে কিন্তু আমরা যত বেশি আমাদের প্রকৃতিটাকে কেয়ার করব আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাটাও আমাদের বাড়বে আমাদের উন্নয়নটাও আমাদের সেরকম ভাবে করতে হবে ভবিষ্যতে যাতে আমাদের যে মাটি পানি বাতাসটাকে ইনটেক রেখে কিভাবে ভবিষ্যতে আমাদের উন্নয়নটা করা যায় সেই ধরনের গবেষণামূলক কাজগুলা এখানে সান্তনার ম্যাডাম আছেন যুক্ত করে যে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিটাকে এমন ভাবে সাজাইতে হবে যে একদিকে হলো যে কৃষিটার সাথে লুকায়ত জ্ঞান যেটা আছে 
সেই লুকায়িত জ্ঞানটার সাথে লেটেস্ট সাইন্টিফিক যে সমস্ত ফাইন্ডিংস গুলো আছে সেই ফাইন্ডিংস গুলোকে কাজে লাগাই কিন্তু আমাদের এগ্রিকালচারটাকে বেড়ে তুলতে হবে এবং এখানে যেটা হচ্ছে খামার ভিত্তিক যে মানে আন্তর্জাতিক বাজারও যাবে সেটা হলো যে আমরা প্রাকৃতিক কৃষি যদি আমরা উৎপাদন না করতে পারি আমরা এখানে মানুষ গুলাকেও অনেক বেশি খাদ্য দিলে এখন আজকে বেশি খাদ্য প্রয়োজন আছে কিন্তু বেশি খাদ্য দিলেও কিন্তু আমরা রোগ শোক কিন্তু আমরা দেখেন কি আরে বাড়তেছে সেগুলো থেকে যদি বাঁচতে হলে আমাদের অর্গানিক কৃষিতে যাইতে হবে এমন কি আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্যের যে বাজারটা দখল করছিলাম এত্রিক মার্কেট গুলা বিভিন্ন ডেভেলপ কান্ট্রি গুলাতে সেখানে কিন্তু এখন আস্তে আস্তে স্কুইজ হয়ে আসতেছে সুতরাং একমাত্র বড়সাই হলো আমাদের অর্গানিক ফার্মিং এই অর্গানিক ফার্মিংটাকে হাউজিং হাউস হোল্ড ফার্মিং এর মতো নিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের সমস্ত বাংলাদেশটাকে ট্রেনিংটাকে এরকম ভাবে করতে হবে যাতে এই হাউস হোল্ড ফার্মিংটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের এই অর্গানিক কৃষিটাকে ইয়ে করতে হবে এবং এই যে আমাদেরকে খাদ্য নিরাপত্তাও দিবে আমাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তাও দিবে একদিন অর্থনীতি নিরাপত্তাও কিন্তু আমাদেরকে দিবে ধন্যবাদ আবু নাসির খান স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন মুকাদ্দম স্যার স্যার আপনি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি মুকাদ্দম স্যার কাছে আমি চলে যাই আমি হচ্ছে মুকাদ্দম স্যার এই क्वेश्चन করি স্যার আপনি তো জানেন যে হচ্ছে ডেভেলপ ডেভেলপ কান্ট্রি যে হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলোকে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল 100 মিলিয়ন ডলার একটা ফান্ড করার কথা ছিল যেটাতে 20 মিলিয়ন 20 মিলিয়ন ফান্ড হয় না এখন পর্যন্ত আপনি মনে করেন আপনাদের কথা গুলো শুনতে পাইনি কিন্তু এখন যে প্রশ্নটা এসছে তার সাথে একটু আমি যোগ করতে চাই সেটা হলো যে ক্লাইমেট চেঞ্জের আফটার ইফেক্ট বা এর একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের জনস্বাস্থ্য হুমকি এই ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড পাবলিক হেলথ এই দুটোকে যদি আমরা পার্শ্বিকভাবে সম্পৃক্ত করি তাহলে প্রথমে একটা জিনিস খেয়াল করুন যে ক্লাইমেট চেঞ্জের মাল্টি বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের মানে গ্লোবাল ফান্ড আমরা মোবিলাইজ করার কথা বলি আমরা পরবর্তীতে আপনাকে এই প্যাথোজিন গুলোর মূল কারণ কিন্তু কিন্তু এই মানে এক্সট্রিম ক্লাইমেট ভেরিয়েবিলিটি এই প্যাথোজিনের মধ্যে আমরা দেখেছি ব্যাকটেরিয়া এই প্যাথোজিনের মধ্যে আমরা দেখেছি ভাইরাস এবং এই প্যাথোজিনের মধ্যে আমরা দেখেছি প্রোটোজিয়া এবং এই প্যাথোজিন গুলোর মধ্যে আমরা দেখেছি ফাঙ্গা এবং এই প্যাথোজিন গুলো আমরা দেখেছি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ারের মাধ্যমে বাইক এখন ভেক্টর বর্ণ যেটাকে আমরা বলি ভেক্টর বর্ণ ডিজিজ যেটাকে বলা হচ্ছে কখনো কখনো এটা ইনফেকশনটা ভেক্টরের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে আবার এই ভেক্টর বর্ণের পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে ওয়াটার বর্ণ সিচুয়েশন এই ওয়াটার বর্ণ সিচুয়েশন যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু এটা ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা প্রচন্ড রকম একটা ইফেক্ট হিসেবে অর্থাৎ আমাদের বিশুদ্ধ পানি না থাকার কারণে কিন্তু আমরা দেখেছি যে এখানে এক ধরনের কন্টামিনেটেড ওয়াটারের কারণে কিন্তু এই সমস্ত মানে প্যাথোজিন গুলো কিন্তু আস্তে 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 কিন্তু ব্যাপকভাবে দ্রুত ছড়িয়েছে আরেকটা হচ্ছে টেম্পারেচার আমরা দেখতে পেয়েছি যে আরো এর পাশাপাশি যে জিনিসগুলো আছে আমরা দেখেছি 
যে ওয়াটার এবং ফুড বন ডিজিজও কিন্তু মানে ব্যাপক ভাবে কিন্তু অনুপ্রবেশ করেছে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের একটি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক যে গবেষণা যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পর্ক বিষয়টি কিন্তু আজ পর্যন্ত কিন্তু ব্যাপক ভাবে বাংলাদেশে গবেষণা করা হয়নি এবং জনস্বাস্থ্য যে বিশাল একটা অবস্থা সেটা সারা বিশ্বে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না দিদি আমেরিকার মতো দেশে এক লাখ ন হাজার লোক মারা যাচ্ছে উনিশ লক্ষ লোক আক্রান্ত হচ্ছে কোভিড নাইনটিন এইট এটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার না আমেরিকা ফার্স্ট আমেরিকা মানে প্রস্তুত সবকিছুর জন্য সারা ওয়ার্ল্ডকে আমেরিকা কন্ট্রোল করে ইকোনমিক্যালি আমেরিকার সবচেয়ে ডমিনেন্ট একটা মানে দেশ এবং ইউরোপ যেটা যেখানে বিশেষ করে ইতালি এবং স্পেন আমরা দেখেছি যে সভ্যতার সুতিকাগার যেটা মানে আমরা দেখেছি সেই জায়গাগুলো এই নাচকতা কেন এটাও কিন্তু আপনারা খেয়াল করে দেখুন যে এখানে কিন্তু পাবলিক হেলথ মিস ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নাচকতা কিন্তু এখানে এসছে এবং এখানে কিন্তু আপনি দেখুন যে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ফান্ডটা এই জনস্বাস্থ্যের দিকে যাওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু একেবারেই যায়নি এটা আমরা বলতে পারি যে জিরো কাজে আজকে সারা বিশ্বে কিন্তু একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেছে যে এই কোভিড নাইনটিন আমাদেরকে চোখ খুলেছে আমাদেরকে একটা সুনির্দিষ্ট একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছে যে হ্যাঁ ক্লাইমেট চেঞ্জের ফান্ড নিয়ে যত কিছু আমরা গ্যাম্বলিং করি আমরা ফুড সিকিউরিটির কথা বলি ফুড সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আমরা দেখুন যে ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস নেই সারা ওয়ার্ল্ডে যদি আমরা দেখি যে ক্ষুদা বুভুক্ক এবং অসহায়ত্ব বা ভালনারেবিলিটি যেটাকে আমরা বলছি তার মানে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ খাবার থেকে শুরু করে কৃষি উৎপাদনের যা কিছু হয় সবকিছু ভোগ করে এই যে ভোগবাদ প্রক্রিয়াটা যেটা একটা অসুখ বন্টনের উপর ভিত্তি করে এবং ল্যাক অফ ডিস্ট্রিবিউট জাস্টিস যেটা সেটাও কিন্তু আমরা খেয়াল করে করে দেখতে পারি যে এটা জনস্বাস্থ্য একটা মারাত্ম হুমকির মধ্যে বিশ্বের শত সহস্র লোক যারা ম্যাল নিউট্রিশন বা আলনা নিউট্রিশন অথবা ফেমিন সিনড্রোমে বা ফেমিনে ভুগছে এবং না খেয়ে মারা যাচ্ছে লোক 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 এটাও কিন্তু এই পাবলিক হেলথ সিচুয়েশনের কারণে কিন্তু হয়েছে কাজে সবকিছু মিলিয়ে আমরা দেখতে পাই যে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ফান্ডের কথা যেটা আপনি বললেন তার কাজে সেটা কিন্তু একটা গ্যাম্বলিং আমরা বলবো যেটা এটা এক ধরনের মিথ এটা একটা রিয়ালিটি পার্ট আবার আর একটা জিনিস আমি বলবো যে হ্যাঁ লোকালি মোবিলাইজ করে যে সমস্ত দেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ডকে নিজেরা মোবিলাইজ করেছে সেখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে সেটা প্রায়োরিটি বা অগ্রাধিকার কোথায় আসছে সেখানে কোথায় মানে কোন রিসার্চের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হচ্ছে কোন পুনর্বাসন ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হচ্ছে সেটাও কিন্তু একটা বিশাল প্রশ্ন এসে যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিষয়ের দেশগুলো থেকে আমরা দেখে দেখতে পাই যে ল্যাক অফ ট্রান্সপারেন্সি মিসম্যানেজমেন্ট এবং এটা এক ধরনের বলা যেতে পারে যে এক ধরনের মিসম্যাচ সিচুয়েশনের পার্ট হিসেবে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ডটাকে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে তবে বাংলাদেশে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যদি কোভিড নাইনটিন কে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে এই মুহূর্তে আমরা দেখুন যে এখানে প্রথম দিকে বাংলাদেশে কিন্তু এই কোভিড নাইনটিন কে কিন্তু এখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ক্লাইমেট চেঞ্জ কোভিড নাইনটিন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটা কিন্তু মানে ডেমোক্রেটিক বা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে কিন্তু লিডারশিপের উপর সবচেয়ে বেশি ডিপেন্ড করে আপনি যদি এখানে লিডারশিপ কে যদি আপনি ইফেক্টিভ লিডারশিপ বা কার্যকর নেতৃত্ব যদি এবং সেই নেতৃত্ব যদি মানে সার্বিক ভাবে যদি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এখানে জনপ্রতিনিধিদের বিশাল একটা দায়িত্ব আছে প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একক ভাবে কিন্তু দেখুন যে এই কোভিড নাইনটিন কে মানে অ্যাডজাস্ট করার জন্য উনি জেলা পর্যায়ে থেকে শুরু করে বিভাগ পর্যায়ে থেকে শুরু করে সারা দেশের সবার সাথে উনি মিটিং করছেন প্রণোদনার কথা বলছেন উনি সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক ওয়াইডেন করার কথা বলছেন এবং একই ভাবে কিন্তু মানে স্বাস্থ্য মানে ক্ষেত্রে যারা আজকে সেবা দিচ্ছেন তাদের সুরক্ষার কথা বলেছেন কিন্তু তারপরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে সেনাবাহিনী আদার্স প্যারামিলিটারি ফোর্স থেকে শুরু করে পুলিশ থেকে শুরু করে মানে সারা মানে সকল ধরনের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা যে সমস্ত এজেন্ট গুলো বা এজেন্সি গুলো আছে তাদের সুরক্ষার বিষয়গুলো কিন্তু এখানে কিন্তু একটা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে আজকে আপনি দেখুন যে আমাদের মানে বাংলাদেশে না শুধু আমেরিকাতে বা কটা আইসিউ আছে কটা ভেন্টিলেশন আছে এবং কটা পিপিপি সুরক্ষার মানে ডক্টর বা স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে এখানে কিন্তু একটা মিসিং এজেন্ডা সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই ধরনের ঘাটতি গুলো কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত হয়েছে এখন ব্যাপক ভাবে মানে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলোকে এখন ভেরি রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের রেড জোন তারপর ইউনো জোন এবং গ্রিন জোনে ভাগ করার ব্যবস্থা বলা হচ্ছে আর একটা জিনিস যে লকডাউন লকডাউনের সুফল কিন্তু
পূর্ব শর্ত আছে একটি হচ্ছে সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করা আরটা হচ্ছে মানুষকে মানে মানে অ্যাওয়ারনেস বা সচেতন করার মাধ্যমে তাদেরকে মানে অন্তত বুঝিয়ে দেওয়া যে না এটা একটা ঘাতক মানে ভাইরাস এবং এই ঘাতকের ভাইরাস যে কোনো সময় যে কোনো মানুষের প্রাণ নিয়ে যেতে পারে কাজেই সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের এক ধরনের শূন্যতা আছে আর পাবলিক হেলথে আমরা বলবো যে এখানে যে গবেষণার পর্যায়টা সেটা একেবারে শূন্য এবং পাবলিক হেলথ সেক্টরটাই কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখুন যেখানে যে আইসিডি এর কথা বলা হচ্ছে বাংলাদেশে একটি মাত্র মানে দেখুন এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে মানে গবেষণা করা হচ্ছে আনফরচুনেটলি অথচ সারা বাংলাদেশে আপনি দেখুন যে সতেরো কোটি লোক এই সতেরো কোটি লোকের যে মানে বিভিন্ন ধরনের যে ডিজিজে আক্রান্ত হচ্ছে সেই ডিজিজের রুট কজ এবং কনসিকুয়েন্স এবং এটাকে রেসপন্স মেকানিজমের জন্য কিন্তু যে বিষয়গুলো দরকার সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখন কিন্তু মানুষের মানে বোধ করছে সরকারও কিন্তু এটা কিন্তু এই নিটটাকে এখন মানে আনমেড নিটটাকে আইডেন্টিফাই করে এটাকে কিভাবে ওভারকাম করা যায় সেই জন্য ব্যাপকভাবে একটা ঢালা অভাবে পরবর্তী বাজেটেও কিন্তু একটা বাজেট বর্ডের কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে এখানে গ্রামের মানুষের পাশাপাশি ইনফর্মাল সেক্টর যেটাকে আমরা বলি যে শহরের ইনফর্মাল সেক্টরের লক্ষ কোটি মানুষ কিন্তু যারা মানে দিন আনতো এবং দিন খেত मानुषे এবং এটা বলারই অপেক্ষা রাখা নেই কিন্তু আমাদের দেশে দেখুন যে সরকারের উপর যদি সমস্ত দায়িত্ব আমরা চাপিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এখানে কিন্তু মানে সরকারের পক্ষে সীমিত রিসোর্স এর মাধ্যমে এগুলোকে নির্ভর করা সম্ভব সেহেতু আমাদের ওনাদ ব্যক্তিদের আছে এখানে দেখুন যে মেক্সিক হসপিটালের মাধ্যমে এবং অতি দ্রুত শনাক্তকরণের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সারা দেশে কিন্তু এই করোনা ভাইরাস গুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করে তাৎক্ষণিক ভাবে কিন্তু আমরা ব্যবস্থা নিতে পারতাম দুর্ভাগ্যবশত সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা নিতে পারিনি जार्मानी देखो लक्ष करना भाईर रोगे तर मात्र आठ हजार मृत्यु होने देखे यूरोपे त्रिस चल्लिस हजार लोक मृत्यु इटाली स्पेन यूरोप मान जो यूके फ्रांस मृत्युबरण मैं मन मध्य जिन कन्फारेंस कारणनेस क्रिएट कर 
बोडाइार्सिटी <laughs> जिकल जेनारेलिसाइ मानुसिजुअलमेंट लेवल जेनारेलिसम मोकबिल्ली रक्षा कर मानुषर मध्य आगे इमप्लीमेंट कर व्यक्तिगत दूषण ना कर गवेषणा जगह 
আগে যে এখন হ্যাঁ বুঝে এই জায়গাটি লেকিংটা কোন জায়গায় আছে কিভাবে আগাইতে পারে এই জায়গাগুলো তিনি কিন্তু গবেষণার প্রয়োজন এবং এখানে ইয়াংদেরকে তোমরা যেরকম ভাবে আগায় আসছো হ্যাঁ সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই জায়গাগুলো এখন আরেকটু সুনির্দিষ্ট ভাবে যদি বলি সেটা হলো যে এই ওয়ান হেলথ কনসেপ্টটাকে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান একটা মাধ্যম হিসাবে নিতে হবে কারণ এই ওয়ান হেলথ কনসেপ্টকে বায়োডাইভার্সিটিকে রক্ষা করেই কিন্তু আমাদের কাজগুলো করতে হবে এবং এখানে আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার ব্যক্তিগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যটাকে ভালো রাখতে হবে এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনারা যদি দেখেন যে কেরালা ভিয়েতনাম কিংবা যে সমস্ত দেশগুলা ভালো করছে তাদের একটা কি ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোভিড থেকে আমরা কি শিক্ষা নিছি যে কেরালা কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুবই উন্নত উন্নত বলতে শুধুমাত্র যে চিকিৎসা ব্যবস্থা তা না কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা মানুষ শিক্ষিত এবং তার অর্থনৈতিক মোটামুটি যেরকমই হোক এই যে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সাংঘাতিক রকম ভাবে স্বাস্থ্য সচেতন কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ মাত্র গরিব ছিল এখন তার একটা মিডিল ক্লাস একটা ইয়ে হচ্ছে কিন্তু এখনো অনেক মানুষ গরিব এবং সেই জায়গায় কিন্তু এখনো শিক্ষিত হইতে পারিনি আমরা সেই এনভারনমেন্টটা আগে সাধারণ কৃষকরা যতরকম ভাবে বুঝত কিন্তু এখন নতুন পরিস্থিতির কারণে কৃষকরাও কিন্তু ভাবে টাকা খাওয়া যাচ্ছে যে কি রকম ভাবে এটাকে মোকাবেলা করতে হবে সুতরাং এই তাদেরকে এখন নতুন ভাবে এই যে লোকায়িত জ্ঞান গুলার সাথে এই যে বর্তমান সায়েন্টিফিক নলেজ গুলা এখনো ভালোভাবে ওইভাবে ট্রান্সমিট হচ্ছে না এটাকে ট্রান্সমিট করতে অর্থাৎ ব্যক্তিগত রূপ ক্ষমতার সাথে সাথে সামাজিক ভাবে সুরক্ষার একটা বিষয় আছে এই সামাজিক ভাবে সুরক্ষার বিষয়টা কিন্তু আরেকটা জিনিস হলো যে এটাকে গভর্নমেন্ট সাপোর্ট করতে হবে গভর্নমেন্ট সাপোর্ট কয়েক ভাবে করবে একটা হলো পলিসি লেভেলে কাজটা করতে হবে আর আরেকটা হলো হ্যালো 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 সাজাইতে <laughs> করি <laughs> <laughs> কৃষিকাজকে গুরুত্ব দিয়ে এবং স্বাস্থ্যটাকে গুরুত্ব দিয়ে যেভাবে করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটাকে আরো ত্বরান্বিত করতে হবে যেমন আমাদের স্বাস্থ্যখাতে বা জিডিপি ওয়ান পার্সেন্ট এর কাছাকাছি মাত্র ইয়ে হচ্ছে সেই জায়গাগুলা থেকে আমাদের আমাদের আসলে অনেক সামনে দিকে নিয়ে আসতে হবে যাতে করে আমাদের ধন্যবাদ <laughs> <laughs> স্যার আপনার কাছে যেতে চাচ্ছি যে তাহলে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং কোভিড নাইনটিন মহামারীগুলো থেকে আমাদের মোকাবেলার জন্য আমাদের সরকার পক্ষ থেকে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার করণীয় কি রয়েছে এ বিষয়ে যদি আপনি একটু বলতেন এখন দেখুন যে প্রাইম ফর নেচার কিন্তু কোভিড নাইনটিন কিন্তু এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাদেরকে উত্তর দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ কোভিড নাইনটিন কিন্তু মানে দেখতে পেয়েছি চোখে আমল দিয়ে যে তিন মাস সারা বিশ্ব লকডাউন থাকার কারণে প্রকৃতি প্রকৃতি মানে দূষণমুক্ত হয়েছে প্রকৃতির প্রতিটা যে সমস্ত যেগুলো আছে মানে যেটাকে আমরা বলছি যে বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্রের যে সমস্ত উপাদানগুলো আছে সেই জীব বৈচিত্র কিভাবে তারা 
মানে নতুন গতিতে তারা কিন্তু সারা বিশ্বের পরিবেশকে কিন্তু অঙ্গীকার করি যে মানুষ এবং পরিবেশ সহাবস্থান এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের যে দায়িত্ব গুরু দায়িত্ব সেই গুরু দায়িত্বটা পালন করা তাদেরকে মানে দেখার বিষয় আছে 
পাশাপাশি সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করার জন্য যে আমাদের যে একটা কার্যকর ব্যবস্থা যেটা সেটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই দিতে হবে আর এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন এবং বিকল্প লাইভলিহুড যেটাকে বলছি আমরা যে এই মুহূর্তে আমাদের দেখুন যে লক্ষ কোটি মানুষের কিন্তু মানে বেকার হয়ে গেছে তাদের কাজ তারা রাস্তা বের হতে পারছেন এবং তারা কাজ তাদের কাজে ফিরে যেতে পারছেন না সেক্ষেত্রে বিকল্প লাইভলিহুড যেটাকে বলা হচ্ছে সে লাইভলিহুড এর মানে নেটওয়ার্ক কিন্তু আমাদের হোয়াইটেন করার কথা गवर्नमेंट বলেছেন কিন্তু আমাদের কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হলো যে আমাদের রিজিয়নাল এরিয়াতেও কিন্তু আমাদের যে সমস্ত মানে উদাহরণগুলো আছে জিন্নাস সাহেব বললেন যে ভিয়েতনাম আমরা মডেল হিসেবে দেখছি কাজে সেখানে কিন্তু লেসন লার্ন ফ্রম আদার কান্ট্রি যেটাকে আমরা বলছি সেই জিনিসটাকে নিয়ে এসে কিন্তু আমাদের করতে হবে আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে সোশ্যাল মানে কোহেশন ইন্টিগ্রেশন দুর্যোগের সময় যে জিনিসটা হয় যে মানুষ ট্রমাটাইজ হয়ে যায় দুর্যোগের সময় মানুষের সহিংসতা বেড়ে যায় নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ে শিশুর প্রতি সহিংসতা বাড়ে এবং দুর্যোগের সময় মানুষের টলারেন্স পাওয়ার যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু কমে যায় কাজে সেই জায়গাটাও কিন্তু আমাদের सफलता मूल्यवान बक्त्य मतलब <laughs> हेलो <laughs> হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলবো হ্যালো জি স্যার স্যার আপনি বলুন জি মোকাম দম ভাই কিন্তু খুব সুন্দর করে এই জিনিসগুলো বলছেন খুব সিস্টেমেটিক হয়েছে আমি শুধু সর্বশেষ একটু বিশেষ ভাবে জোর দিতে চাই হ্যাঁ তার কাছে স্যার কি শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে रोग प्रतरोध क्षमता खुब गुरुपूर्ण विषय धारणा रोग प्रतरोध क्षमता बढ़ाना जाए अर्थात जे रखम भाव स्वास्थ्य भावती रोग प्रतरोध क्षमता व्यक्तिगत धारणा व्यक्तिगत रोग प्रतरोध क्षमता बेसि बोले खाद्य भाद्य सब धरण सब समय खाली मेडिसिन दिया प्रोटेक्टिव मेजार दिए करी भविष्य क्या रोग प्रतरोध करते कारण क्लैमेट चेजर कारण अनेक सुप्त रोग जेगुला क्या बाहर आसा हतो बरफर मध्य लुकायित छो कि अन्न को कारण समस्त रोग गुल सीमित आकार 
সেগুলো বাড়তে পারে সেই জন্য ব্যক্তিগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে বাড়ানোর জন্য নতুন ভয় ভাবতে হবে সেটা গবেষণার প্রয়োজন সেই জায়গাগুলো থেকে এটা এক সেকেন্ডলি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় গুলা বিশ্ববিদ্যালয় গুলা কিন্তু অনেক গবেষণা কেন্দ্র হওয়া উচিত কারণ আনফর্চুনেটলি আমরা বেশ কিছু মাত্র ভালো শিক্ষক পাচ্ছি গবেষক কিন্তু এজ এ হোল ধরুন ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলেন অন্য বুয়েট বলেন অন্য জায়গায় কিন্তু এখন এখন পর্যন্ত তাদের যে অ্যাক্টিভিটিস গুলা সেইগুলা কিন্তু অনলাইনে সবগুলা এখনো পাওয়া যায় না সেই জায়গাগুলো থেকে কিংবা তাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলা তো সেইগুলাকে কিভাবে কম্প্রিহেন্সিভ ওয়েতে এই যে গবেষণার পরিবেশের সাথে কিংবা অর্থনীতির সাথে বা অন্য প্রত্যেকটার সাথে এই গবেষণা ধর্মী ইউনিভার্সিটি হবে মূলত গবেষণার জন্য সেই জায়গায় এখানে যে দুজন আছেন তারা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তারা কিন্তু পাইনিয়ার গবেষণার দিক থেকে আমরা তাদেরকে অনুরোধ করবো সেই জায়গাগুলো থেকে এবং ইয়াং যারা আছে তারা কিন্তু এই যে ডিবিটিং সোসাইটি এবং গবেষণার জন্য তারা কিন্তু ওয়ান্ডারফুল একটা কাজ করতে থাকে ব্যক্তিগত মানে তাদেরকে সেলুট জানাই এবং এই কাজগুলা কিন্তু আরো বৃহত্তর পরিবেশ পরিসরে নিয়ে যায় এটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে এবং গভর্নমেন্ট যাতে তাদেরকে এই ইউনিভার্সিটি গুলা যাতে তাদেরকে আরো সিস্টেমেটিক ওয়েতে এই সাপোর্টটা করে গভর্নমেন্ট এই যে বিশ্ববিদ্যালয় হবেই মূলত গবেষণার জন্য এইটাকে এ করলে কিন্তু আমরা অনেকগুলো বেনিফিট পাব আমরা যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে যেতে যাচ্ছি এই ফোর্থ হচ্ছে সেখানে যদি টিকে থাকতে হয় বিশ্বের কারণ অনেক গ্রুপ অনেক ক্লাস কিন্তু অবসলিউট হয়ে যাবে সেটাকে সে অবসলিউট যাতে না হয়ে যায় তাহলে তাহলে আমাদেরকে ওই রকম ভাবেই গবেষণামূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে আর না হলে কিন্তু আমরা টিকে থাকতে পারবো না আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইয়ে বিষয়গুলো আছে সেগুলো থেকে আমরা বন্ধ টিকতে পারবো না সুতরাং অন্য বিষয়গুলা কে আর আমি জুট দিতে চাবো না এই দুইটা বিষয়কে জুট দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও আমরা আমাদের সঙ্গে আজকে পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন আমাদের অন্যতম একজন মেম্বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ এবং তিনি একজন তরুণ গবেষক তো আমরা সর্বশেষ তার বক্তব্য শুনতে চাচ্ছি পর্যবেক্ষক হিসেবে এখানে তিনজন এক্সপার্ট মানুষ ছিলেন তো আমি তাদের কথা থেকে বলতে চাই যেমন হচ্ছে আবু নাসের স্যার বলেছিলেন যে কিস্টোন স্পেশিসের কথা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে কোনো একটা স্পেশিস যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বায়োডাইভার্সিটির জন্য সেটা যদি এক্সটেন্ট হয়ে যায় কোনো কারণে একই সাথে সেটার উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং হচ্ছে সেটার সাথে ডিরেক্টলি ইন্ডিরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট সে স্পেশিসটাও একই সাথে হচ্ছে এক্সটেন্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে এবং এ সেটা হয়ে যায় হচ্ছে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার কতটুকু কাজ করছে বা বাংলাদেশের পরিবেশ মন্ত্রালয় কতটুকু কাজ করেছে সেটা হচ্ছে তারাই জানেন তারপর হচ্ছে মোকাজেন স্যার হচ্ছে যতটুকু বলেছে মোকাজেন স্যার ইকোনমিক বিষয়টা নিয়ে এসেছে তো ইকোনমিক বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল যে কোভিড নাইনটিন এর এই কয়েকদিনের মধ্যে বাংলাদেশ প্রায় থ্রি ইয়ার কাছাকাছি জিডিপি এখন পর্যন্ত লস করে ফেলেছে এই কয়েকদিনের মধ্যে তো যেটা হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যেটা বাংলাদেশ কবে কাবার করতে পারে কিভাবে কাবার করতে পারবে এটা নিয়ে সামনে একটা পলিসি এবং হচ্ছে একই সাথে হচ্ছে বাংলাদেশ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা ভালো এক্সপার্টদের নিয়ে একটা টিম হওয়া দরকার এই সাথে আমি ম্যাম যেটা বলেন সামসুন্ন ম্যাম ওনার কথায় উঠে এসেছিল যে আমাদের সেন্ট মার্টিনের কথা যেখানে হচ্ছে ওশন বায়োডাইভার্সিটি একই সাথে সুন্দরবনের কথা যেটা হচ্ছে আমাদের ল্যান্ড বায়োডাইভার্সিটির কথা তো আজকে একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আজকে কিন্তু আর্টিক অঞ্চলে মানে রাশিয়াতে রাশিয়াতে হচ্ছে একই সাথে হচ্ছে একটা অয়েল ট্যাঙ্ক টাকের মধ্যে ফাটা হয়েছে এটার কারণ হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার জুড়ে একটা নদীর প্রায় হচ্ছে তেল ছড়িয়ে পড়ছে তো তেল ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিজাস্টারকে যদি রিডিউস করার জন্য সবচেয়ে বড় বলছে যে তেলের উপর আগুন ধরিয়ে দেওয়া আগুন ধরিয়ে দিলে একই সাথে হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা হচ্ছে আলটিমেটলি ফসল ফুয়েল বার্ন হচ্ছে তো এটা গেল একটা অংশ দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে আমি আরো দুই তিন দিন আগে যেটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছিলাম দুই তিন দিন আগে হচ্ছে ইস্টার্ন টাউন ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরের সাথে কথা বলছিলাম উনি মূলত হাইড্রোলজিস্ট তখন ওনাকে আমি কোয়েশ্চেন করেছিলাম যে হচ্ছে কোভিড নাইনটিন ভাইরাসটা কিভাবে আসতে পারে বলে আপনার মনে হয় উনি একই সাথে এটা নিয়ে রিসার্চ করেছিল তখন উনি বলেছিল যে হচ্ছে একই সাথে এটা হচ্ছে গ্লেসিয়ার মেল্টিং এর কারণে হতে পারে যে আর্টিক বা অ্যান্টার্টিক গ্লেসিয়ার মেল্টিং এর কারণে হচ্ছে সেখান থেকে হাজার বছর আগে হয়তো গ্লেসিয়ারের নিচে ছিল এখন হচ্ছে মেল্টিং এর কারণে সেটা বের হয়ে আসছে এখন হচ্ছে মানুষকে অ্যাফেক্ট করতেছে এমন একটা কথা উনি বলেছিল যদি উনি এখন গবেষণা করছে এটা নিয়ে যেটা এখন ফাইনাল রাজ কারণে জাস্ট আমাকে ধারণা দেওয়ার জন্য বলেছিল যেটা হতে পারে এই শুধু এটা কেন যদি হচ্ছে
তখন হচ্ছে যখন হচ্ছে গ্লেসিয়ার মেল্টিং হতে থাকে হতে থাকে হতে থাকে ওই হাজার বছর আগে যে ভাইরাস গুলো চাপা পড়েছিল গ্লেসিয়ার নিচে সেগুলো হচ্ছে বের হয়ে আসতে পারে একই সাথে হচ্ছে মানুষের হেলথ এর উপর একটা ইফেক্ট ফেলতে পারে বড় একটা ইফেক্ট ফেলতে পারে যেটা জন্য কোভিড 19 এর সাথে ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর রিলেট করে হচ্ছে আমরা এই প্রোগ্রামটা করার চিন্তা করেছিলাম আর प्रिपेयरनेस অফ বাংলাদেশ আমরা জানি ম্যাম একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে পেপার প্ল্যান সিনড্রোম দ্যাট मींस বাংলাদেশে খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু প্ল্যান আছে একই সাথে প্ল্যান আছে পলিসি আছে অর্ডিন্যান্স আছে কিন্তু সেগুলো কতটুকু ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এবং ইমপ্লিমেন্টের প্রতি কতটুকু জোর দিচ্ছে সেখানে একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে আবু নাসের স্যার একটা কথা বলেছিলেন যে হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কে মানুষের যারা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে তাদের আইডিয়া কম দ্যাট मींस হচ্ছে এখানে নলেজ এবং এডুকেশন একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে যেটা কারণ হচ্ছে মানুষ এখনো ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইফেক্ট আছে যেটা একটা স্লো অনসেট ইফেক্টটা এখনো বুঝতে পারছে তো আমার মনে হয় যে गवर्नमेंटের হচ্ছে এই সব পয়েন্টের দিকে যে আস্তে আস্তে জোর দেওয়া যায় আমাদের এনাফ পলিসি আছে আমার মতে তো সেই পলিসিগুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সুন্দরভাবে সেদিকে যদি জোর দেওয়া যায় তাহলে হচ্ছে বাংলাদেশ प्रिपेयरनेस এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ प्रिपेयरनेस অফ ডিজাস্টার प्रिपेयरनेस অফ ডিজাস্টার অলরেডি বাংলাদেশ মডেল কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জ प्रिपेयरनेस এর ক্ষেত্রে অ্যাডাপ্টেশন মিটিগেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হচ্ছে একটা ভালো ভূমিকা এবং ভালো অবস্থানে যেতে পারে বলে আমি মনে করি জি সাদিক ভাই অনেক ধন্যবাদ তারেক আজিজ देखते सर्वोच्च कार्बन निस्सरण जेखानिका जंगल जेखने रही है ब्राजिल शता शेषिक दूषण कर प्रकृति ध्वस कर भयंकर भाव एक जलवायु एक समुद्र स्तर उठे जावा बरफ गले जावा आलोचक बिंदु आज के गुरुपूर्ण परामर्श दिए सबा नेतृत्व सठीक नेतृत्व दरकार पलिसि ग्रहण कर दरकार पलिसि वास्तवयन करते हैं सचेतन करते हैं मानस के वास्तवयन कर संकट ना थकतो बांगलेश गुरुपूर्ण समय व्ययर प्रफेसर खंडकर मुकदम हुसैन सर आबू नासर खान सर शामसुन नाहर मैम आशा करबेश दिवस 